നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി സീറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ മാംഗോ ഒരു മാംഗോയിൽ എത്ര സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണമാണ് വൺലി വൺ സീഡ് ഒരേ ഒരു സീഡ് മാത്രമേ ഒരു മാംഗോയിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഡസ് എ ടൊമാറ്റോ ഹാവ് വൺലി വൺ സീഡ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു സീഡാണോ ഉള്ളത് നോ ടൊമാറ്റോ ഹാവ് മെനി സീഡ്സ് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ലേ മാംഗോയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഒരുപാടെണ്ണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് പപ്പായ ടൊമാറ്റോ ഗുവാവ എക്സെട്ര ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഫ്ലവർ ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഫ്ലവർ അതായത് പപ്പായ ടൊമാറ്റോ ഗുവാവ ബ്രിഞ്ചാൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഫ്ലവർ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓവ്യൂള് വളർന്നാണ് സീഡായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ The fruits like papaya, tomato, guava, etc. have number of seeds. Uh, tomato, papaya, guava, where are the fruits in the flower? There are many seeds in the flower because of the fruit. They have number of ovules in the flower. That is why the flower is one of the ovules. That is why the fruit is one of the seeds. That is why the fruit is one of the seeds. Okay, that's the question. അടുത്ത ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് വൺ സീഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഒരു സീഡുള്ള ഫ്രൂട്ടിനും ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനും എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ സീഡഡ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് മാംഗോ കോക്കനട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്തപ്പഴം ഗൂസ്ബെറി നെല്ലിക്ക ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു സീഡുള്ള ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ കോക്കനട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഗൂസ്ബെറി ഇനി മെനി സീഡഡ് ഫ്രൂട്ട്സിന് ഒരുപാട് സീഡുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടൊമാറ്റോ ഗുവാവ പപ്പായ ബ്രിഞ്ചാൾ സ്നേക്ക് ഗാഡ് ബിറ്റർ ഗാഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ പംകിൻ ഏതൊക്കെയാണ് ടൊമാറ്റോ ഗുവാവ പപ്പായ ബ്രിഞ്ചാൾ സ്നേക്ക് ഗാഡ് ബിറ്റർ ഗാഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ പംകിൻ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ ടൊമാറ്റോ തക്കാളി ഗുവാവ പേരയ്ക്ക പപ്പായ പപ്പായന ബ്രിഞ്ചാൾ നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക സ്നേക്ക് ഗാഡ് എന്താണ് പടവലങ്ങ ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവയ്ക്ക ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്ക പംകിൻ മത്തങ്ങ ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മെനി സീഡ്സ് അടുത്തത് വോട്ട് ആർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഒരേ ഒരു ഫ്രൂട്ടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ഓരോ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ ടൊമാറ്റോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഗുവാവ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ല അതായത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത
അതായത് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കോമൺ കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടേൺ ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു എൻക്ലോസ്ഡ് ഈ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവയെല്ലാം എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കോമൺ കവറിങ് ഇതെല്ലാം എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആൻഡ് അപ്പിയർ ആസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് അതിന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് എന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്ക ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ നമ്മുടെ കയറ് ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തി ചക്ക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സം പ്ലാൻസ് പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കാൾഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് അതായത് ചില പ്ലാൻസിൽ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പെഡിസൽ തലാമസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് ആയ പെഡിസലും തലാമസും ഒക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യു ആപ്പിൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വെറും ആപ്പിൾ പിന്നെ പിയർ ഇതെല്ലാം ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ സം പ്ലാൻസ് ദ പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു ചില പ്ലാൻസിൽ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പെഡിസൽ തലാമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്സൊക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്പിൾ ക്യാഷ്യു ആപ്പിൾ പി ആർ അടുത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ദ ഇവിടെ അബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അതിന് നെടുകെ ഛേദിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അബൌട്ട് ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ ഈസ് എ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് അതായത് ഒരു പൂവിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആൻട്രീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കാണപ്പെടുത്തു കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം ആൻട്രീഷ്യം ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ പൂവ് പൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഗൈനീഷ്യം ആണ് ആ പൂവിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിത്ര ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ഓവ്യൂൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് എന്താവുന്നത് സീഡാവുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ സോ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ദിയർ ഫ്രൂട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ ഈസ് എ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ഓവ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓവ്
പെടിസലും തലാമസും കാലിക്സും ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം പെറ്റൽസും ആൻഡ്രീഷ്യവും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെ പെടിസൽ തലാമസ് കാലിക്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ പെറ്റൽസ് ഫോൾ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം പെറ്റൽസ് പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഫോൾ ഓഫ് താഴെ വീണ് പോകുന്നു അല്ലേ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ അട്രാക്റ്റിംഗ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ പരാഗണകാരികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ പെറ്റൽസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൾസോ വിതർ പിന്നെ ഈ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്താണ് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെയും പോളി പോളിനേഷന് ശേഷം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പോളിനേഷനാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദ പെഡിസൽ തലാമസ് ആൻഡ് കാലിക്സ് ഷുഡ് ബിക്കം സ്ട്രോങ്ങർ എന്നാൽ പെഡിസലും തലാമസും കാലിക്സും വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു ശക്തിയാകുന്നു എന്തിനാണ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ആ ഫ്രൂട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവർ എന്തായി മാറും ഫ്രൂട്ടായി മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടായി മാറുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ടിനെ താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലാമസും പെഡിസലും കാലിക്സും സ്ട്രോങ് ആയി മാറുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഹെവിയർ ദൻ ദ ഫ്ലവർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറിനെക്കാട്ടിലും ഹെവിയർ ആണ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റൊക്കെ കാണൂലേ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റും കുറച്ചുകൂടെ സൈസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് അധികം ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തത് ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ പെഡിസലും തലാമസും കാലിക്സും ഒക്കെ സ്ട്രോങ്ങർ ആകുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സീസൺ വെൻ ദ പെപ്പർ വൈൻ ബ്ലൂംസ് നമ്മുടെ ആ കുരുമുളക് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നത് പൂക്കുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ് ഏത് സീസണിലാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇട്ടത് ഏത് സീസണിലാണ് കുരുമുളക് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ മഴ കാലത്താണ് മഴ സമയത്താണ് പെപ്പർ വൈൻ ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ പെക്യൂരിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബീക്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ്സ് ആ ഹണി അതായത് ചില ബേർഡ്സ് ഹണി സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേൻ നുകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സിന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ചില ബേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് തേൻ കുരുവികൾ അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെക്യൂലിയാരിറ്റി പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സക്ക് ഹണി ബേർഡ്സ് ഹണി സക്ക് ചെയ്യണം സക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സക്ക് ഹണി ഹണി സക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്സിന് ഹാവ് ഹാവ് എന്തുണ്ട് എ ലോങ് തിൻ ബീക്ക് നല്ല നീളമുള്ള കനം കുറഞ്ഞ ബീക്ക് ലോങ് തിൻ ബീക്ക് ബീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൊക്ക് പോ പോ മറ്റേ നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് കൊക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു റീച്ച് ദ നെക്ടാർ നെക്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂന്തേൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ പൂന്തേൻ നെക്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൂവിലെ തേൻ പൂന്തേൻ അപ്പോൾ ടു റീച്ച് ദ നെക്ടാർ നെക്ടാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെക്ടാർ പൂന്തേൻ്റെ അക അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സിന് ലോങ് തിൻ ബീക്ക് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ്സ് ആ ഹണി ഹണി സക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്സിന് ഹാവ് ഉണ്ട് എന്താണ് എ ലോങ് തിൻ ബീക്ക് നീളമുള്ള കനം കുറഞ്ഞ ബീക്കുണ്ട് ടു റീച്ച് ദ നെക്ടാർ എന്താണ് നെക്ടാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തുവാൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെക്ടാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും